நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு சித்திரையப்பன் தெருவிலே இதுதான் இன்றைய தலைப்பு ஜோதிடத்தை வியத்தகு விஞ்ஞானம் என்பார்கள் அது விஞ்ஞானமா விஞ்ஞானத்தோடு ஒத்து போகிறதா என்ற கேள்வி எனக்கு உண்டு என்றாலும் அந்த கேள்விகளுக்கான பதில் தேடும் பதிவல்ல இது ஜோதிடத்தில் ஆணி அடித்த மாதிரி இது இப்படி இருந்தால் இதற்கு இதுதான் பலன் என்று நெத்தியடி விதிகள் இருக்கிறது அதே சமயம் பல விதிகளுக்கு ஒரு கிரகத்தை மட்டுமே மையமாக கொள்ளாமல் அது இடம்பெற்ற ராசி இருக்கும் நட்சத்திர பாதம் பார்த்த சேர்ந்த கிரகங்களின் தன்மைக்கேற்ப தாங்கள் தர வேண்டிய பலன்களை கூட்டியோ குறைத்தோ தரலாம் என்பது ஜோதிட விதி இந்நிலையில் ஜோதிடத்தின் பெயரால் பல்வேறு பழமொழிகள் இருக்கிறது இந்த பழமொழிகள் அனைத்துமே முன் சொல்லியவாறு எந்த கிரக நிலைகளையும் தொடாமல் பார்த்த சேர்ந்த கிரகங்களின் கூறுகளை கவனிக்காமல் பொத்தாம் பொதுவாக சொல்லப்படுவதுதான் ஜோதிட பழமொழிகள் இந்த பழமொழிகளின் நண்பகத்தன்மைதான் இப்போது கேள்விக்குள்ளாக்கப்படுகிறது இந்த சந்தேக கணையால் அழுத்தமான சில கேள்விகள் எழுகிறது ஒன்று இந்த ஜோதிட பழமொழிகள் பலன் தருமா நண்பகத்தன்மை வாய்ந்ததா இரண்டு இந்த பழமொழிகள் அனைத்தும் மூல நூல்களின் சாரங்களா மூன்று பழமொழியை முன்னிலைப்படுத்தினால் கிரக பலம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையா நான்கு பழமொழிகளை முன்னிலைப்படுத்தி திருமண பொருத்தங்களில் நல்ல ஜாதகங்களும் நிராகரிக்கப்படுவது நியாயமா ஐந்து பழமொழிகள் எப்போது யாரால் தோன்றியிருக்கும் அழுத்தமான பல கேள்விகளுக்கு பதில் தேடும் விதமாக அமைகிறது இந்த பதிவு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டில் எனது பிளாக்கரில் எழுதிய கட்டுரையில் இருந்து முன் பத்து வரிகளை மட்டும் மீண்டும் எடுத்து கையாண்டிருக்கிறேன் ஜோதிட பழமொழிகள் பழமொழிகள் பல இருக்கிறது இந்த ஜோதிட பழமொழிகள் மூல நூல்களில் இருக்கிறதா என்றால் நான் அறிந்த வரையில் இல்லை பின்னாளில் இடச்சேர்த்தியாக வந்ததுதான் தொட்டால் சுடும் என்பதை உணர்ந்தவன் தொடாதே சுடும் என்று தன் அனுபவத்தை சொல்வது போல் தங்களுக்கு நேர்ந்த சம்பவங்களின் தொகுப்பாகவே பழமொழிகளை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் சிரிக்க மட்டுமல்ல சிந்திக்கவும் வைத்தவர்கள் ஒரு வாசகம் சொன்னாலும் திருவாசகம்தான் அதிசயமான ஊர்ல ஆம்பள புள்ள பிறந்துச்சான் தொப்புள் குடி அறுத்தவுடன் கப்பல் ஏறி போச்சுதான் நக்கல் அக்கா இருக்கிற வரைக்குத்தான் மச்சா உறவு யதார்த்தம் அரிசி கொடுத்து அக்கா வீட்டில் என்ன சாப்பாடு கேள்வி நல்ல சாமி நல்ல சாமின்னு விழுந்து விழுந்து கும்பிட்டானா கோபுரம் இடிஞ்சு தலைமேட விழுந்துச்சான் விரக்தி வல்லவன் வெட்டிய வாய்க்கால் வடக்கேயும் வாயும் தெற்கேயும் வாயும் வியப்பு இப்படி சொல்லாடல் சொல்லவடைகளை சொல்லி கொண்டே போகலாம் இதெல்லாம் வாழ்க்கையின் யதார்த்தங்களை சொந்த கதை சோக கதைகளை மற்றவர்கள் ரசிக்கிற மாதிரி சொல்லிய சொற்சிலம்பு வார்த்தைகள் இப்படி வாழ்க்கையின் எல்லா நிலைகளிலும் பழமொழியை சொன்னவர்கள் நம் முன்னோர்கள் ஜோதிடத்திற்கு மட்டும் சொல்லாமல் இருப்பார்களா இப்பொழுது அந்த பழமொழியை தான் பார்க்க போகிறோம் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் இந்த பழமொழிகள் எதுவுமே ஜோதிட விதிகள் அல்ல யாரோ ஒருவருக்கு நேர்ந்த அனுபவத்தின் வெளிப்பாடு அது அடுத்தவருக்கு பலிதமாகுமா என்று சொல்வதற்கு இல்லை உதாரணமாக ஆண் மூலம் அரசாலும் பெண் மூலம் நிர்மூலம் பரணி தரணியாலும் பூராடம் நூலாடாது அவிட்டத்தில் பிள்ளை பிறந்தால் தவிட்டு பானை எல்லாம் தங்கம் மகத்து பெண் ஜெகத்தை ஆழ்வாள் என்பது போன்ற பழமொழிகளின் வரிசையில் ஒன்றாக வருவதுதான் சித்திரையப்பன் தெருவிலே இன்னும் ஜோதிடத்தின் பெயரால் பழமொழிகள் நிறைய இருக்கிறது இப்பதிவை போலவே ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பதிவாக பின்னால் பார்க்கலாம் இப்போது சித்திரையப்பன் திருவிலே பொதுவாக சித்திரையப்பன் திருவிலே என்றால் சித்திரை நட்சத்திர விளக்கமா சித்திரை மாத விளக்கமா என்ற முதல் கேள்வி வரும் பெரும்பாலானவர்கள் 
சித்திரை மாதம் பிறக்கும் குழந்தைகளை பற்றியே சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதற்கு சொல்லும் காரணம் நீங்கள் அறிந்த ஒன்றுதான் அதாவது ஆடியில் புதுமண தம்பதியரை பிரித்து வைப்பதின் காரணமே சித்திரையில் குழந்தை பிறக்கும் சித்திரை என்பது கோடை காலம் கோடை வெயில் காலம் என்றால் பிறந்த பிள்ளைகளுக்கு அக்கி போன்ற கோடை கால உபாதைகள் வரலாம் என்பதால் குழந்தையின் தந்தை அவஸ்தைப்படுவார் என்றுதான் விளக்கம் சொல்லப்படுகிறது குழந்தையின் அப்பன் மட்டும் தெருவில் தெரியணுமா தாய் என்ன சொகுசா வீட்டில் இருக்குமா என்று யாரும் எதிர்கேள்வி கேட்பதில்லை போகட்டும் ஆடி மாதம் என்பது பருவநிலை மாற்றங்களில் ஒன்றாக மழைக்கால துவக்கம் இந்த மாற்றத்தால் உடல்நிலையில் பாதிப்புகள் நோய் தொற்றுகள் ஏற்படலாம் என்கிற சூழல் இந்த நேரங்களில் தாம்பத்திய உறவுகள் தள்ளி போடுதல் நலம் இது ஒரு காரணம் அடுத்து ஆடி மாதம் என்பது அம்மனுக்குரிய மாதம் பெண் தெய்வ வழிபாட்டுக்குரிய மாதமாகவே ஆடி இருக்கிறது இக்காலங்களில் பெண்கள் பக்தி சிரக்தியாக இருந்து அம்பாளை வழிபட்டு சகல பாக்கியங்களையும் பெற வேண்டும் என்பது இரண்டாவது ஆடி மாதம் கடல் நீராடல் பிதிர் காரியங்களுக்கு உரிய மாதமாகவும் வருகிறது பித்திரு தேவர்களும் மறைந்த பித்திர்களும் பூமிக்கு வருகிற மாதமாக இருப்பதால் அக்காலங்களில் மன சுத்தியாக இருக்க வேண்டுமே தவிர தேக சாந்தி பெறும் சிந்தனையாக இருக்க கூடாது என்பதனால் தான் ஆடி மாதத்தில் புதுமண தம்பதிகளை பிரித்தார்கள் இது மூன்றாவது அடுத்து ராசி சக்கர நாயகன் சூரியன் ஜாதகத்தில் சூரியன் அதி பலம் பெறும் ராசியாக மேஷம் வருகிறது மேஷத்தில் சூரியன் இருக்கிறார் என்றால் அந்த ஜாதகர் சித்திரை மாதத்தில் பிறந்தவர் என்றே பொருள் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சூரியன் சந்திரன் இருவரும் பலம் பெற வேண்டும் என்பதுதான் முதன்மையான விதி சூரியன் சந்திரன் பலம் பெற்ற ஜாதகர்கள் எப்படியும் தங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறக்கூடியவர்களாகவும் ஒரு சமத்துவமான வாழ்க்கையை வாழக்கூடியவர்களாகவும் கௌரவமான சூழலை மதிப்பை பெறக்கூடியவர்களாகவும் இருப்பார்கள் என்று ஜோதிட விதிகள் சொல்கிறது நவக்கிரக நாயகன் சூரியன் உச்சம் பெற்றால் அந்த ஜாதகர் நிர்வாக திறன் மிக்கவராகவும் சுய கௌரவம் பார்ப்பவராகவும் உயர் பதவிகளும் பொறுப்புகளுக்கும் பொருத்தமானவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது தண்டிலும் உயர்ந்தவர்களோடு உறவு கொள்வதையே விரும்புவார்கள் என்றும் சொல்வார்கள் ஜாதகர் மட்டும் உயர்நிலை பெறுகிறவர் அல்ல அவர் தந்தையும் மதிப்பானவராக இருக்கலாம் அந்த குடும்பம் நல்ல கௌரவமான சூழலை பெறலாம் ஆரம்பத்தில் சுமாரான நடுநிலை நடுத்தர குடும்பமாக இருந்தாலும் ஜாதகரின் பிறப்புக்கு பிந்தைய நிலையில் அந்த குடும்பம் நல்ல வளர்ச்சி நிலையில் இருக்கும் என்றே ஜோதிட விதிகள் சொல்கிறது அது நடைமுறையிலும் சரியாகவே இருக்கிறது இந்த விதிகள் உண்மையானால் சித்திரையில் குழந்த பிறக்க கூடாது என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும் சொல்லி இருக்க வாய்ப்பில்லை இந்த இடத்தில் ஒரு கேள்வி வரும் இந்த கேள்வி உங்களுக்கு வருகிறதோ இல்லையோ எனக்கு அந்த சந்தேகம் வருகிறது ஆடியில் ஆண் பெண் சேரக்கூடாது என்பதற்கான காரணங்கள் சரி ஆனால் சூரியன் உச்ச பலத்தோடு குழந்தை பிறந்தால் அது நல்லது என்றால் குழந்தை கருவில் வளர்ந்து பின் ஜனன காலம் என்னும் பத்து மாத கணக்கிற்கு ஆடி மாதம் என்பதுதானே சரி அப்படியானால் ஜோதிட விதிகளை சொன்னது யார் ஆடி மாத கணக்கை சொன்னது யார் இந்த கேள்வி எழுகிறதா சரி பதிலை தேடுவோம் ஆடி மாதத்தை விளக்கு என்றது சம்பிரதாயம் ஒரு சடங்கு தாலி பெருக்கி போடுதல் நிகழ்வுக்காக பெண்ணை முன்கூட்டியே தங்கள் இல்லத்திற்கு அழைத்து வருதல் உள்ளூர் கோயில்களில் நடக்கும் திருவிழாவின் பொருட்டும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் சடங்கு மற்றும் சம்பிரதாயங்களின் காரணமாகவே சொல்லப்பட்டது சூரியன் உச்ச பலத்தோடு குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்பது சாஸ்திரம் முன்னது நம் பெரியவர்கள் சொன்னது பின்னது நம் ஞானிகள் சொன்னது சரி நம் பெரியவர்கள் ஏன் சித்திரை அப்பன் திருவிழை என்று சொன்னார்கள் அதற்கும் காரணம் இருக்கிறது காரணம் இல்லாமல் எந்த வார்த்தைகளும் இல்லை பெரும்பாலான சிவன் ஆலயங்களில் தேரோட்ட திருவிழாக்கள் சித்திரையில் தான் நடக்கும் சிவனையும் பார்வதியும் அம்மையப்பன் என்று சொல்லக்கூடிய வழக்கம் படங்காலம் தொட்டே இருக்கிறது சிவனுக்கும் அப்படி ஒரு பெயரே இருக்கிறது சித்திரையில் நடக்கும் தேரோட்ட நாட்களை குறிக்கும் விதமாகவே சித்திரையில் அப்பன் தெருவிலே அதாவது தேரோட்டம் நடக்கும் நாளில் சிவன் தேர்பவணி வருவார் தேரானது தெருவில் தான் நிற்கும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் சொல்லப்பட்டதுதான் சித்திரையப்பன் தெருவிலே என்ற சொல்லவடையானது இந்த சித்திரை மாதத்தோடு சேர்ந்து கொண்டு வந்துவிட்டது மற்றபடி இது ஜோதிட விதிகள் அல்ல இந்த பழமொழிக்கும் ஜோதிடத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை எல்லாமே நடைமுறை வாழ்க்கையால் தோன்றியதுதான் மேலும் மூல நட்சத்திரம் ஆயுள்யம் விசாகம் 
மற்றும் கேட்டை நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு ஜோதிட பழமொழிகளால் ஏற்படும் சங்கடங்கள் நல்ல நல்ல திருமண வாய்ப்புகள் கூட நட்சத்திர பழமொழிகளால் நிராகரிக்கப்படுவதை பற்றி ஒரு தெளிவான பதிவை விரைவில் பார்ப்போம் அதற்கான அவசியமும் தேவையும் இருக்கிறது என்பதை மறுப்பதற்கு இல்லை என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்